Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día lleno de posibilidades. Confía al Señor tus inquietudes, pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga. Salmos 52, 22 Por favor, relaja todo tu cuerpo. Toma aire profundamente y pídele a Dios todo lo que necesitas para hoy en el nombre de Jesús. Y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Amado Dios, esta nueva mañana me levanto con la vitalidad necesaria para encarar todo lo que me pida el día, pero no podría comenzar esta rutina sin tu permiso, pidiéndote que me ayudes a llegar a buen término al ponerse el sol. Con energías renovadas, me dispongo a cumplir con la jornada de hoy, con la alegría de saber que cuento contigo para hacer todo de manera sabia, alegre, con fuerza e ímpetu, y sobre todo, poniendo lo mejor de mi parte para hacerlo de la mejor forma posible. Yo sé que cada día, tú, mi Dios, me ayudas a encontrar motivos para poder tener un día alegre, lleno de optimismo y esperanza. Sé que tú te encargas de ello siempre, y cuando yo haga lo bueno de corazón, y lo que me corresponde y esperas de mí. Sea para ti todo el esfuerzo de mis manos, de mi mente y de mi corazón. Y si en algo no actúo correctamente, te pido perdón por ello y muéstrame el camino para remediarlo. Hoy deseo decorar mi rostro con una sonrisa, llevar mi mente a los mejores recuerdos de aquello bueno que haya hecho y vivido para tener en mi corazón los latidos de tu amor, para actuar según tu voluntad y que todo a mi alrededor prospere. La belleza de lo inesperado aún está por aguardar, la emoción de no saber lo que se viene, la sorpresa de descubrir nuevas cosas que nos mantenga siempre alertas, mientras de forma alegre hacemos todo para beneficio tuyo y gracia nuestra. Porque no hay nada mejor que hacer las cosas con alegría, disfrutando de ellas. Así pues, Señor, motívame para que me guste aquello en lo que empleo la mayor parte de mis horas diarias. Te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos, todo a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, falta de perdón para poder amar como amas tú. Porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Porque son tantas las cosas lindas y bellas y buenas que siento dentro de mí, que no alcanzaría una vida entera para poder agradecerte. Sin embargo, aquí me encuentro, intentando agradecerte todo lo bueno que ha sucedido en mi vida. Gracias por esta oportunidad de sentir mis latidos moviendo mi corazón, mi olfato hinchando mis pulmones de aire puro y mi piel sintiendo la brisa avisándome que el nuevo día ha comenzado. Con luz o sin él, con solo nubes, no he de mostrar desagradecimiento por el día que llega, porque tú, mi Dios, me enseñas a ver la belleza en cada estación y temporada. Gracias por no permitirme caer en la monotonía, 
y de esa manera permitirme hacer algo nuevo cada día. Hoy no es igual a ayer. Algo diferente podré hacer con esta oportunidad que me das de abrir mis ojos y darme cuenta que mi futuro comienza con cada segundo que hago cualquier cosa. Hoy aquí me encuentro, alegre, en felicidad, porque sé que cualquier acontecimiento encierra un conocimiento valioso, un aprendizaje y experiencia irreemplazable que no debo dejar de aprovechar, que más bien debo seguir buscándolo. Siempre estando alerta a todo lo bueno o malo que pueda acontecer más adelante, para tener la capacidad de discernir todo y quedarme solo con aquello que vale la pena. Permíteme, Padre mío, que este gozo no termine nunca y así seguir llevando mis días hasta que sea el momento de tener la mayor de todas las alegrías. Prepararme para el encuentro contigo en el más allá. Envía tu Espíritu Santo para que me enseñe lo que soy y lo que eres tú. Muéstrame qué puedo hacer por los demás. Lléname de tu amor, vísteme de bondad y compasión por los demás. Por ello te pido, Señor, que me ayudes a caminar por el camino correcto, a tomar las decisiones correctas y a tener la actitud adecuada en todo cuanto me vayas mostrando. Gracias, Señor, por perdonarme y por no tenerme en cuenta todo lo que he hecho mal. Gracias porque sé que me sonríes aún por ahí sin merecerlo. Que este sea un bendecido y grandioso día para todo aquel que necesita un respiro en tiempos malos. Bendíceme en este día, bendícenos a todos y mantennos bajo tu protección divina. Desde ya, te alabo y te agradezco todas las futuras victorias por fe, porque tu palabra me ayudará a tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad y la sumisión necesaria para recibir con alegría cualquier prueba que tú permitas para mi crecimiento. Por favor, bendice y protege a todos mis seres queridos y suple todas sus necesidades. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente en cada momento de nuestras vidas y toca nuestros corazones con el espíritu de amor y llévate, por favor, todas nuestras dudas y temores. Para terminar, permite que al llegar la nueva noche podamos sentirnos satisfechos aun si nos encontramos exhaustos por todo lo logrado en tu nombre y que sea una lección de perseverancia y de voluntad, para que así podamos repetirlo todos los días y nos llevemos la agradable sensación del deber cumplido. Todo sea en tu nombre, de acuerdo a lo que tú pidas, mi Señor. Amén. Amén. Y hoy me despido con estos cuatro proverbios que te serán de mucha ayuda. El hombre sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14.16 El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21.23 El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11.25 Más vale adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16.16 16. Que tengas un muy bendecido día, por favor, ayúdame a difundir esta oración compartiendo, dándole un me gusta y suscribiéndote al canal. Nos vemos mañana en la oración diaria. Y recuerda, 
que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.